故事。你绝对是故意的，是，我就是故意的。谁叫他对你态度那么差？你没忍住，怼了他。对不起啊。对不起什么呀？没帮上你呗。哪有？你可是帮了我大忙了。不过你也想想看，他这人这么难搞，你要是不给他留下点深刻的印象，他怎么接受你去？那这么说，我还得谢谢你喽。不客气。你怎么突然来了？担心我吃牢饭啊？是啊，你这么能吃，我怕你把派出所给吃光。<笑> Sorry 啊，力度没有把控好。不过你也是真行，吃饭吃一半人没了，我以为你去哪儿了，结果是进派出所。突发情况嘛，我也没想到，没来得及跟你解释。哎，我今天也特别懵，我之前幻想了无数种跟他相见的可能性，但怎么也想不到是今天这种。而且我发现，他这个人比我想象的还要奇怪。那这么奇怪的人，你还是想跟他做朋友？那个赌约。你还记得今天十年前帮你签好了，以后留着保值吗？保什么值？你先赔我这本书的钱。哎去，对我这未来这么不看好啊？不是我不看好你的未来，恕我直言，除非以后玩你游戏的人比看丁野小说的人还要多，否则你实现这个目标机会很渺茫啊，大哥。这这怎么就渺茫了？那你以后跟丁野成为朋友的机会也就这么一丁点吧。你，你什么你？我们俩打个赌如何？赌什么？赌以后是我先跟丁野成为朋友，还是你先成为著名游戏设计师？赌就赌。我都想好，如果我赢了以后会怎么办了？怎么办呀、啊？如果我赢了，你就把我放进你的游戏里。不是不，反正我不介意，我把我的形象免费授权给你。是，你倒是不介意。那我这游戏倒是彻底卖不出去了。你说什么？你说什么？你说什么？哎呀，停停停！你还没说你输了怎么办呢？我，我黄银子怎么可能会输？哦天！我以为你把他当成小时候的玩笑都给忘了呢。开玩笑，我这记忆力能忘吗？那这么说，这个赌还作数喽？当然。那我今天反正见到丁野了，距离我们两个成为朋友又近了一步。那你呢？未来的大设计师？我告诉你，你可千万别太嚣张啊！谁输谁赢，那不一定的。行。那你明天面试加油，今天这顿饭算我欠你的，等你面试成功，我请你吃一顿好的。好，一言为定。一言为定。
一飞，观察婚礼的照片终于整理出来了，航天城六人组终于重聚了，就差你了。对了，还有一个新消息，蒋毅决定不回英国了，我们四个在江州都可以凑一桌麻将了。电视台又在重播《仙剑奇侠传》了，想起了我们一起追剧的日子。等你回来。我们跳一部最长的，一起追。哎，马上那个赵灵儿就要出现了，你们说李逍遥会喜欢谁呀、啊？那肯定是林月如啊。好的，一起要吃到老玩的了。我我觉得李逍遥跟赵灵儿才最配呢。可是林月如跟李逍遥在一起的时候，他们最开心啊，而且他们一路上经历了那么多。赵灵儿是白月光，白月光的杀伤力你懂吗？哎，行了，你们别争了。嗯，林月如呢，就像影子，可爱又活泼；赵灵儿就像明宇，温柔又聪明。如果要是我，我两个都想要。蒋毅，啊，你要是李逍遥，你会喜欢哪一个？我哪知道啊？这就是问你呢。如果你是李逍遥，你会选林月如还是赵灵儿？我我又不是李逍遥，你问我干嘛呀？假如，假如你是呢，你会选谁啊？我选彭于晏。彭于晏多帅，又有脸又有腹肌的。林月如，这这什么玩意儿？不懂你们女孩。你是在一个晚上做的，嗯，每年有不少游戏设计师来面试 ATG， 能让人眼前一亮的少之又少，你算是一个。蒋先生，我看您在国外获过很多奖，参加过国际一流公司大型项目，对于您的能力，我们毋庸置疑。不过我有一个问题，为什么要选择回国内继续发展？因为我做游戏的初心在这里，所以我也打算回到这里来实现它。好，可以具体说一下吗？抱歉啊，这就是我的私人问题了。好吧，你不愿意说，我们也不会勉强。希望未来有机会，你可以跟我们分享你的故事。我没有其他问题了。我有问题，我很想加入 ATG。薪资待遇、工作时长，我都没什么要求，我也一定会高效高质的完成你们给我布置的任务。可是，我有一个条件，请说。我想要开发一款属于我自己的游戏。这个嘛，我们恐怕需要进一步评估。我不会影响到我的工作的。他在这么短的时间内完成了几个人一周的工作量，难得的是，不仅技术过关，连构思都有创新。我认为值得考虑。那你打算什么时候入职？随时，欢迎加入 ATG。
谢谢。不忙啊，一大早就聊天啊。走吧，走吧，走吧。方经理，这是昨天的报表，您看一下。第一行就有错别字。方经理，下午两点有个会议，知道了。你还记得我吧，月童，对吧？对对，上个月是你负责面试我的，哦，我今天正式入职过来跟你打个招呼，恭喜。我不知道你喜欢什么，就买了点黑巧，这个品牌的巧克力很好吃的，你尝尝。你太客气了，不需要这样。没有没有，一点小心意而已。黑。哦，方经理，系统工程师的名单得和你确认一下。那我先不打扰你们工作了。嗯。这个农业跟工业就会有很大的。咱们举个例子。你没去论坛，老拉怒了，我就知道。所以这不准备来给他道歉了吗？那你给他带伴手礼了吗？什么伴手礼？需要吗？你就是读书太多了，人情世故都不懂。我知道你不会带，所以替你准备了。我妈给我寄了红参，到时候你送给老马去。不用了吧？我从来没送过礼。听我的，你就说从家里带来的一点心意，好好跟老马道个歉，认个错。这个事儿是过去了，那也要根据情况的变化进行大批量的自我学习。小叶，你不记得我了？我们在同一家公司。我知道，我有。我以为你刚才没有把我认出来，都有点伤心了。我刚刚都集中在那面试上面，不过还得谢谢你啊，替我说话。那你打算怎么谢我呀？等一下请我吃饭。好啊。香港工作还没结束，你就提前回来了。后期嘛，都是一些交际应酬的事儿，我也不擅长。哎呀，我就不明白了，那婚礼有那么重要吗？你到时候回去给他包个大红包不就完了吗？就因为你提前回去。我想要的那些资源，全被上海分公司抢走。好了，我这半年啊，算白费了。对不起。什么时候来的江州？刚来不久。你呢？三年多了。你离开公司没多久，我也走了。先去了台湾，然后就来了江州，一直在地基。咱们都有七八年没见了吧？嗯。谢谢，尝尝。啊，味道有没有很熟悉？嗯，跟咱们当时在南安普敦家的店味道一模一样。那个时候你不出去吃饭，整天埋头干活的，还总让我给你带炸鱼薯条。那我当时都有给你付钱吗？你当然付我钱了，还答应陪我打游戏。游戏。哦，我记得是那个小岛，《潜龙谍影》。这你还记得？当然了，还记得当时我们的暗号吗？时代是一个怪物，我们必须与其战斗下去。哎呀，我虽然是个做游戏的吧，但我游戏打得太烂了，当时只有你肯带我玩。其实那个时候我就知道你是个游戏天才。你后来空中之城的事情，我有听说。我知道，对于你来说很不公平。但过去的事情，我们就不要再想了。现在你来了 ATG， 我相信你一定能做出更好的。是吗？我挺好奇的，你宁愿放弃更好的条件和待遇
，你要做的项目到底是什么呀？一个沙盒游戏、啊。什么世界观、啊？这个可能还不太方便透露。那我换个问题。嗯。你有女朋友吗？喂。蓝月，面试的怎么样？顺利吗？还算顺利，怎么了？那明天为你庆祝一下啊！我把庄远还有明宇都叫上来，我们家好好聚一下。不是，你也不用这么。就这样了，明天晚上不见不散。看来我刚才的问题有答案了。逗你的，期待你周一的入职。丁野为什么去砸车？我真的一点都不奇怪。只要读过他的书的人就知道，他就是这么一个会死磕到底的人。你没见他磕出什么成绩？我并没有觉得他没有磕出成绩。也许这十几年他在韬光养晦呢，然后等人们快遗忘他的时候，突然啪一本杰作，震撼世人。可是他拒绝了你的采访。没有拒绝。只是还没有答应，我相信他一定会答应我的。哎呀，现在就算是他答应你的采访，也解决不了问题。什么意思啊？总监让我告诉你，不光要完成这篇采访，而且要评为 A 级才会跟你续签。我就知道。加油吧。是你。昨天派出所登记行程的时候，威胁你来过书店，我偷看到了。我不会接受你任何的采访，别白费力气了。你为什么不接受我的采访？我为什么要接受你的采访？而且你到底想采访我什么？我想知道你这十几年干嘛去了，还写不写书啊？我什么都干，就是不写书。我已经不谈论文学，书我都烧了，现在只看电视剧。你撒谎！你撒谎！这是你第二本小说《迷宫》里面的男主人公汪红说的话。你真读过我的书？我何止读过你的小说，你的三本小说我翻来覆去读过很多遍了，包括你小说里面提到的小说我也都看了，除了有一本《求辉的赋予书》我没找到。因为那本书不存在，是我虚构的。那什么，居然是你虚构的！你知不知道当年我为了找这本小说跑了多少个图书馆啊？我真的是你的粉丝啊！我的粉丝多了去了，为什么要接受你的采访？我想帮你澄清事情的真相。不需要。那你可能永远会被误解。被误解是表达者的宿命，而且我怎么知道你采访我之后，不是真正误解的开始？如果你不澄清的话。那可能坏人会永远的逍遥法外。你以为你砸了他的车，他们可以受到惩罚吗？不，他们只会用你的钱把车修好，然后继续写歪曲的事实去伤害别人。那你怎么能这么笃定我就不是坏人呢？我都说了，我看过你的书。一个理想主义者是不会做那些让自己恶心的事情的。理想主义者，一般都没有好下场。别以为看过我以前的书就能了解现在的我，我可能是不是十分的了解你，但是我相信我的直觉。这本书叫《偷书贼》，你把它偷出去。一定要偷啊！咱们买行不行？必须偷。如果你敢，我就接受你的采访。不敢就算了。你确实有点东西，我也有点东西
。没想到你真成偷书贼了。这下你能接受我的采访了吗？拿着。拿高点，来个 pose， 笑，对，可以了。拍这个干什么？留下你偷东西的证据啊！这个不敢啊，这是你让我偷的。这本书挺好看的，把它看完，拿着。好的，没问题，我去帮您结账，谢谢啊。有些机会你一次抓住，可能再都没有了。你要是心思没在学术研究上，不如趁早放弃，回去自己好好想想吧。你还好吧？没事，祝你好运。喜酒喝的怎么样啊？怎么说呢？还行吧。我让你坐下了吗？对不起啊，老师。你该说对不起的不是我，是你自己。嘿嘿，庄远，你最让我庆幸的，就是你还没学会这些急功近利的坏毛病。不过。你也应该了解，你可以为了参加一个婚礼放弃一些机会，但是你知道吗？在你身后有很多人在盯着这些机会。我希望你回去好好考虑一下我给你的新选题，顺利毕业才是你当务之急没事吧？没受伤吧？没事。喂，你最近怎么了？状态明显下滑。这两天没休息好。真的是因为没休息好吗？我知道，你和那几个朋友呢，一起在老家长大。小时候关系好，我能理解，但是现在，每个人都有他自己的路。既然已经走远了，就没必要硬往一起走。我知道。但是人家结婚，我于情于理应该去啊。我是想说呢，我们应该有个共同的目标，不要总沉迷在过去的关系里，那只会让你分心的。哪有那么严重啊？难道你就没有老朋友吗？我当然有老朋友了，但是我那些老朋友呢，不会浪费我的社交时间。那照你这么说，你的社交时间跟利益挂钩了。我关心的是这社交能不能让我进步，不能总让我老停下来回头看吧？你有没有想过，为什么汽车的前挡风玻璃那么大，而后视镜那么小吗？嗯，因为啊，只有前面才是。这儿有人吗？没有，那我方便坐一下吗？嗯。你中午就吃这些啊？快。时间长了吃这些对身体不好的，要不然下次我从食堂帮你带饭吧。不用啊，你送给我的巧克力我还没谢谢你呢。真的不用客气。所以你喜欢吃什么口味的？辣的、咸的？
，有没有什么忌口？幼童，我招你进来呢，不是希望你把精力放在这儿的。三个月之后是去是留，就得看你自己了。工作业绩，比跟我套近乎要重要。方经理，我不是那个意思。其实我来这面试之前已经被三家公司拒绝过了，我比应届生年纪大，又不是名校毕业的，根本就没人要我。后来是你跟我说，我热情、踏实、抗压能力又强，我才觉得我好像也不是那么一无是处的，所以。我是真的想谢谢你。我先不打扰你工作了。幼童，下次有时间一起去食堂吃吧。今晚在我家聚会，庆祝蒋毅找到新工作。嚯，要是不知道这是外卖，还以为你得到了郭阿姨的真传呢。这外卖点的还有点水平啊！我爱吃凉皮儿，明宇爱吃的九王炒鸡蛋，什么时候能开饭呀、啊？我都快饿死了。别着急，明宇马上就来了。那是得等等。估计是明宇来的。怎么了？明宇在群里说他来不了了，有事儿。啊，没关系，今天的主角是老贾，我们给他庆祝就行，是不是、啊、老贾？啊。啊对。既然明宇不来，那我们开动吧。赶紧吃吧，来来来，快吃。嗯，好吃。哎，老贾，嗯，我听说那个 ATG 在国内是最好的游戏公司啊，一般人给进不去。他可不是一般人，我一直觉得他没有问题。你怎么知道？因为我相信你。啊。我记得你以前可不这样啊，什么时候说话变得这么肉麻了？我是认真的。行了，喝一个吧。嗯，来，让我们庆祝蒋毅找到新工作，开启人生新阶段。来，准备。怎么了？不会是停电了吧？爸，来不及了！哪来那么急？给我踹！踹！踹！再一个！好了，还有一个小时，请你们交出电视的使用权。凭什么呀？今天晚上先见大结局，这那跟我没有什么关系，啊，就是。那要不咱们回活动店看？不行，这次咱们绝对不能让，咱们一定要在大屏幕上看《先见大结局》。交给我。再来一局，再来一局。喂<咳>，你们必须要在今天玩游戏吗？你们非得在今天看啊？当然了，你们都不知道我们为了等大结局等了多长时间。嗯话说实话，大哥，你看或者不看，这结局也不会有什么改变。那我要看大结局，我想知道李逍遥最后跟谁在一起了。嗯，这林月如啊，已经死了，所以你也不用看了。哎，闪开！闪开啊！你再说一遍，闪开！我不闪开。你信不信我把你赶出去？哦。那你信不信我现在把你抢下来？白，白，是的，白，白，白，白，白，白，白，白，白，怎么回事？我还没
吧呢？灯都灭了，没电了吧？得，这大结局也不用看了。天哪，难道我今天真的看不成大结局了？还有多长时间啊？五十分钟。五十分钟。有了。整个航天城都停电了，林子，你要带我们去哪儿呀？我知道有个地方，现在出发还来得及。嗯。你上不上？你那么沉，你要不上去，我没人宰你啊。那我还嫌弃你呢。那我坐讲义的车吧。我坐招远的我到一公打烊了，老板，我们能借你们家电视看看吗？是啊，老板，帮个忙嘛，我们走了很远的路才找到这儿了。那你们要看多久啊？我们就把这集电视剧看完就行。好吧，不过你们这么些人，最起码要点点吃的吧？呃，您看这样行不行？我们一共六个人，点十二碗面。好嘞。谁吃的玩意儿？真吃不到啊！谁让你自己点那么多的？我点给你。怎么会这样子啊？这不合理。结局就应该是他们停在湖中的那一刻。哎，看得我好难过。啊，我以为林月如能重生呢，没想到最后还是没有跟李逍遥在一起。没办法，李逍遥最后喜欢的还是赵丽。你，你吃不了就别吃了。没有下一集了吧？完了。行了，这电视剧大结局也看完了，这电视是,是不是以后也该归我们了？归你就归你吧，反正以后我也不会去。为什么呀？高考了，我要在家写作业。你最近真是迷上写作业了。要你管，行，写完了记得借我抄就行。你去找明宇跟庄远抄吧。他们写那么好，肯定一下就被老师发现了。再说了，哎，你干嘛去？坐车啊。咱俩住一栋楼，你不会还想让庄远绕路送你吧？我不送。那我坐你车。我们走了，哎，你等会儿我们。快点，他们都走了。我们一步步，一步步的走，走。
撑着船，让青春的帆驶向那未知的远方。那个时候，我们六个人，好像总能完成一些不可能的事情。可能是因为那个时候的我们，年少无知，无知无畏吧。真希望我们六个人可以，一直那样无知无畏。喝酒。你租房了吗？啊，租了。在哪儿？离这儿稍微有一点远。等你请我们去做客啊？好呀，呃，等我再收拾收拾的。现在可能还稍微有点乱，来呀、啊，再喝一杯。来，干杯！干杯！干杯！如果明宇能来，就更好了。你们两个，把这个馄饨分了吧。艰巨的任务，那就交给老蒋吧。是啊，你们两个。哎，好久没喝这么开心了。是，我看你也挺开心，这路都快走不直了。买瓶水喝。行。哟，不必的，都什么年代了，还有这么老实的售卖机？总有人会念旧嘛？有零钱吗？我看看，我还正好有几个钢镚儿。哎，你等会儿，你到现在都留着明宇的照片呢，你才是那个最怀旧的人吗？还说我？你呢？你翻看他的照片还在吗？我早不知道扔哪儿去了。哎，小华，哎，我怎么那么不行呢？这是什么？行行行，我就觉得你一直没忘了黄英子。你们俩还有可能吗？我们俩很多年前就错过了。我怎么觉得你们没有全剧终啊？快拉倒吧！你有空想我的剧情，你还不如想想你自己的剧情呢。